歼二零与歼十六联手进行大规模格斗训练，谁的战斗力更强悍？观众朋友、网友朋友，大家好，我是福天少。在开始今天的主题之前，我们先回应一下德国的军事航空专家安德烈亚斯·鲁普雷希特有关歼二零双座型的相关看法和意见。日前，我们注意到了印度《欧亚时报》的一篇关于中国歼二零隐身战斗机双座型的报道。然而，印度的《欧亚时报》在引述了。安德烈亚斯有关歼二零双座型的评价之后呢，又引述了其他专家的观点。这些专家认为，歼二零的双座型可能使用了涡扇十五，以及呢，它的后座可能不是飞行员，而是采用人工智能副驾驶来控制天上的中程僚机的观点。我们注意到，有关歼二零双座型。可能配装了涡扇十五发动机，以及它的后座配备的是人工智能副驾驶的观点呢，不是安德烈亚斯所说，在此呢以举更正，因为这些观点是其他的外国专家说的。那么最近有关歼二零战斗机的消息呢，又被国外专注。据美国军事观察家网站报道，中国空军近日组织了歼二零和歼十六的。模拟空空作战演训。据中国官方报道，这次大规模的空战训练涉及了数十架战斗机，而且呢，集中于近距格斗的较量。美刊称，由于歼二零和歼十六都是正在量产的机型，而且呢，都属于同一级别的重型战斗机，在传感器、航空电子设备等方面都非常先进。他们。都使用了霹雳十五中远距空空导弹和霹雳十近距格斗导弹，而且演训的内容集中在近距格斗方面。这主要是考虑到两款战斗机在隐身性能方面的差异。霹雳十是我们国家研发的一种非常先进的近距格斗导弹。英国的安全智库 IISS 强调，霹雳十近距格斗导弹。大约在二零一五年左右成熟，从而使中国成为了世界上少数几个能够生产同类型武器的强国之一。英国媒体指出，歼二零是目前全球正在生产中的、具备中队级实力部署的隐身战斗机之一。另外一款战机呢是 F 三十五，因为 F 二十二已经停产，苏五七虽然投产了，但是。年产量非常低，每年大概也就生产几架。这款先进的隐身战斗机已经用上了中国自行研制生产的涡扇十 C 发动机。机体上呢，配备有分布式孔径系统、红外搜索跟踪系统，不开雷达就能够对战场环境进行远距离的监控，使之成为同代服役中机动性最好的作战战斗机。就综合的近距格斗能力而言，外国的专家认为，歼二零是作为歼十一 B 的直接继承者而开发的。但就使用功能而言，可能有一定的道理。歼十一 B 是主要用于空中优势任务的双发高机动战斗机，该型机已经于二零一八年结束了生产，而双座型的歼十六重型多用途战斗机被认为是单座型的歼十一。制空战斗机的后续产品，后续的歼十六受益于更现代化的航空电子设备，从而呢，在综合性能上有了进一步的提升。美刊认为，歼二零、歼十六、歼十 C 和歼十五 B 构成了中国海空军的空中优势战斗机的团队，性能呢极为强悍。另外，中国还有歼十六 D、歼十五 D 等专用的战术型电战飞机。另外一款隐身战斗机。FC 3 1的舰载版也在研发过程中。那么现在的问题是，歼二零与歼十六进行空中近距格斗，那么谁的优势更大呢？就要看谁的机动格斗能力更强。因为导弹双方水平是相当的，呃，机载的雷达系统、红外搜索跟踪系统，应该说二者水平相当。但是在战场态势感知能力方面，歼二零要比。歼十六更强一点，因为它配备了
综合光电孔径系统，可以三百六十度的环视战场。那么机体格斗的强弱，还有一个很重要的指标，那就是机动性。歼十六和歼二零谁的机动性更好呢？目前相关的参数还难以具体确定，但是有一点是可以明确的，那就是歼二零的最大胜利系数超过歼十六。为什么这么说呢？因为它采用的是压翼加边条翼的机动布局。在机翼上表面有两个漩涡可以给它增生，而歼十六呢，采用的是边条翼加后尾式的气动布局。虽然它的涡升力也比较大，但是与歼二零还是有一定差距的。另外一个呢，是现在的最新型的产品，在气动性能方面，估计歼二零也是明显占优的。当然，继续的近距格斗空战，除了平台的气动性能。导弹的性能以外，跟飞行员的主观能动性密切相关。谁在战场上能够充分的发挥武器和平台的性能，迅速的占据有利阵位，抢先发射导弹，那就有可能在近距格斗中取得胜利。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。